Nadim, welcome back. Is it is it exciting for you to, to finally be just a few days away after you know all the talk, all the rounds to get here and to, to finally have the final just right around the corner, 48 hours from now? Я рад, что получилось организовать данный бой, что мы здесь. Сейчас сегодня приедет Федор, вся команда будет в сборе. И спасибо Белатор, то, что дали такую возможность выступить на этом турнире. Uh, yes, I am very happy that this fight even happened. I'm very happy to be here. Uh, Fyodor flies in today, and the whole team will be stacked. And I'm very thankful to Bellator. When you started out this tournament, um, obviously there was a, a wide field. Did you feel like Corey Anderson would there would there was a high likelihood he would be the guy that you would see at the end? Когда начиналось Гран При, я думал, что будет либо Кори Эндерсон, либо Райан Бейдер в финале. И, в принципе, понимал, что с ними делать дальше, и, ну, если я пройду финал. Теперь я в финале, я подготовился к этому бою и планирую в пятницу одержать победу. Когда этот Гран При начался, я думал, что это будет Кори Эндерсон или Райан Бейдер. И когда я ожидал, что это финал, который сейчас... I'm ready to get my win on Friday night. Absolutely. And, uh, I guess, do you feel like he's the most difficult challenge of your career? I think a lot of people would think he's probably the best guy that you fought to date. I don't think about it. I just learned the opponents. In principle, the 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 Бой покажет, насколько он трудный, и в пятницу после боя скажу, какой по степени бой в моей карьере это был. Yeah, I don't really, I don't really know. I, I studied the guy, but uh, I don't really plan going to the fight. But after the fight, when the fight ends, we'll see if it was the hardest fight of my career or if it wasn't. Scott Coker likes to talk about how Bellator has the best light heavyweight division. Corey has a win over the UFC champion in your near division. Do you feel like if you win on Saturday, on Friday, there's no doubt in your mind that you are the best light heavyweight in the world? Я думаю, что я буду одним из самых лучших полудержей в мире. То, что самый сильный может выявить только бой, а так догадываться, кто как, кого может победить, это только догадки. И никакой эксперт не, не сможет сказать, кто самый лучший. Я думаю, что один из самых лучших. Uh, I think I'll be one of the best ones, but again, playing expectation games is, is just guesses. The fight will tell, and, but I think I'll be one of the best light heavyweights in the world after I secure the win. Obviously not overlooking Anderson at all, but Gegard Mousasi has suggested that you are in his crosshairs. Would you be interested in welcoming the Moose to 205 after a win on Friday? Если этого хочет Мусаси, если этого захочет Белатор и фанаты, то Я готов его поприветствовать в 205 фунтов, так что это тоже будет хороший, красивый бой и большой вызов для меня. Если uh, Мусаси wants this fight and uh, Bellator will accept it and the fans want to see it, I will definitely welcome him to the 205 division, light heavyweight division. Uh, it's definitely something to fight that I would want to test and see. Congrats on recently earning your Master's of Physical Education. I was curious, what inspired you to pursue that degree and what do you plan on doing with it? I got it, while it was there. In the future, life will show you if you are going to stay on your own place, what I'm going to do next. I don't know how it will be for me, this higher education. 
Uh, I just received it just to have it. Uh, the future will tell step by step what I'm going to do with it. But again, right now, I don't know. So we'll, we'll see in the future what happens. Fair, fair. Last one for me, Vadim. You turned 30 in June. How do you feel about approaching the dirty 30? I know that there's a lot of anticipation from some people about hitting that triple decade. Uh, and your legacy in Pro MMA, 10 years in, how are you feeling about everything? Про наследие еще говорить рано, еще плани не планируем, пока мы завязываем с карьерой. Еще все впереди, все большие победы. Uh, it's too early to talk about legacy. Uh, we're not planning on finishing my career, so we'll see what the legacy holds in the future. What's up, Vadim? How you doing? Uh, Corey Anderson has made headlines in the MMA community recently with his remarks regarding Jan Blachowicz and other UFC fighters. Do you feel that he is a bit distracted headed into this fight, or do you not pay attention to that type of stuff? Ну, я бы не сказал, что Ян Блахович сверх какой-то естественный боец, и то, что его победить, это нереально. Гловер Тайшера показал то, что его побеждать можно. Если бы Кори Андерсон зашел сюда в статусе чемпиона UFC, то я бы, может, еще как-то переживал по этому поводу. Он зашел в Белатор в статусе рядового бойца UFC, так что то, что он был в UFC и побеждал каких-то бойцов, меня сильно этот момент не волнует. Uh, it's not really like Jan Blachowicz is a super unique fighter. Uh... He, Glover Teixeira showed a perfect example how he can be beaten. Uh, Corey Anderson came into Bellator as a regular fighter. He didn't come here as a champion. If he came here a champion, I would have been a little bit worried. But again, there's nothing unique about those two. So there's nothing that I'm worried about. And I understand that this fight with Corey has your full focus and attention. But going forward in the future, would you welcome a fight with Ryan Bader at light heavyweight? And would you be interested in getting some revenge for your teammate Valentin Moldovsky? Насколько мне известно, Райан Бедер сказал, что не будет спускаться в полутяжелый вес. И я думаю, что Валентин сам за себя отомстит в тяжелом весе. Насколько мне известно, ему пообещали один бой, и следующий бой будет реванш. Через бой будет реванш, короче, с Райаном Бедером. Я думаю, у Валентина все получится. Сейчас у него были проблемы со здоровьем. Uh, as far as I know, uh, Ryan Bader said that he's not coming back to the light heavyweight division, but I think Moldovsky will uh, revenge himself at the heavyweight division. Uh, they promised Moldovsky one more fight, and I think it's going to be the rematch of that fight. He had some slight uh, health conditions, but he's ready to come back, and I think after next Bader's fight, I think Moldovsky can defeat him, and everything will be well for him. And how often do you think about the $1 million prize that goes to the winner of this bout? Я стараюсь о этих деньгах вообще не думать. Буду думать о них, когда они пойдут, придут мне на банковский счет. Тогда я подумаю. Сейчас не надо думать о деньгах, надо думать о поединке и только о победе. I try not to think about the money at all when it hits, when the wire hits my bank account, then we'll talk about it. But right now, I need to be focused on the fight and nothing else. The money doesn't really matter in the picture at the moment. All right, we are going to take some questions from the chat. Nathan. We know you just got your master's degree from Belarus State University. You live there in Russia. How has the war impacted your training, uh, if it's impacted at all? We have also got some education from the University of Война повлияла на подготовку только чуть-чуть в моральном плане. Очень страшные новости, там, ну, страшные события происходят в соседней стране. Как бы, и 
только в моральном плане. Но я стараюсь не смотреть новости, не думать об этом, настраиваюсь только на поединок. Uh, the war has affected me emotionally. Uh, I try not to watch the news, but again, uh, it's all over the news. Terrible things are happening. Uh, it hasn't really affected my camp, but uh, emotionally, it definitely took a toll on me. За последние два года после того, как выиграл пояс, было две защиты титула. Самая тяжелая защита была с Филом Дэвисом. Я ожидал этот бой. Как ожидал, что он будет тяжелый, так оно и произошло. А так ничего не поменялось. Мы также пашем, даже пашем еще больше с удвоенной силой, чтобы насколько можно дольше остаться чемпионом. Oh yeah, for the past two years after I took the belt, uh, I defended the title twice. I think the most challenging thing in being a champion was uh, defending against Phil Davis, a very tough guy. Um, other than that, nothing has really changed. Uh, we were grinding much harder than before, and that's other than that, nothing has really changed. Our next question will come from Polly. Polly, please unmute. In Bellator? In I не знаю, я сам за себя говорить не могу. Пусть об этом скажут какие-то эксперты, либо президент промоушена, либо кто-то. Сам за себя говорить не могу, что я там лучший. Один из лучших, может, да, так, что лучший, не могу сказать. Uh, yeah, I don't really know. Uh, let the experts talk about it or let the president of the promotion talk about it. I can't really speak for myself. Uh, I can say I'm one of the best light heavyweights, but uh, I can't really speak for myself. Our next question will come from Adrian. Hello. Я тоже могу побороться. Я прошлый бой провел бой почти весь в борьбе, закончил в партере досрочно. Так что я готов и бороться, и боксировать. Так что мы готовились к этому бою. На... Мы готовились к этому бою что если он пойдет по любому сценарию. I have very good wrestling as well. Uh, the last fight I finished on the ground. Uh, we were, I'm very good at striking and wrestling, but we've worked uh, very well with both of those. And this fight can go anyway, and we prepared for everything that I can bring in this fight. Our next question will come from Ike. Был магазин, сейчас магазин чуть прикрыли. Вроде бы скоро откроется новый магазин, и там будут покупаться футболки. Можно будет купить. Uh, Do you agree that we are in for a new age 
сказать, что сам бы скоро будет альтернативной версии бразильского джиу-джитсу и в будущем сейчас наступает новая эра, что самбо будет больше популярнее, чем бразильское джиу-джитсу. Ты, ты чемпион мира по самбо, комбат, комбат самбо, ты думаешь, это что-то новая эра или джиу-джитсу больше не будет таким замечательным, чем самбо в будущем? Ну, самбо очень сильно развивается, сейчас набирает обороты, скоро, скорее всего, попад... уже попала в олимпийскую семью. Я думаю, будет набирать, набирать обороты. Но бразильская джиу-джитсу тоже будет на высоком уровне также. Я не думаю, что она куда-то денется. Но самбо скоро самбо уже в олимпийской семье. Uh, yeah, combat samba is definitely uh, gaining a lot of popularity. It just made the uh, Olympic squad, uh, Olympic family. I don't think Brazilian jiu-jitsu is going to go anywhere. Uh, I don't think it's dying out. It's definitely going to stay there, but combat samba is definitely gaining a lot of popularity uh, amongst everybody.